ഹായ് അസ്സലാം വലൈക്കും ഫേമസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന ഐറ്റംസ് വെച്ച് തന്നെ നോക്കി ഇതുപോലുള്ള ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പാലും നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് അതേപോലെ കോൺഫ്ലവർ വെച്ച് റവ വെച്ചൊക്കെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മൈദ വെച്ചിട്ട് ആരും യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐസ്ക്രീമാണ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഈ പാൽ തിളച്ച് വന്ന പാലിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കലക്കിയെടുത്ത മൈദ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കാം കേട്ടോ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടി പിടിക്കുന്നത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കരിഞ്ഞ സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ ആ സ്മെല്ല് വരാണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി കുറുകി വന്ന നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര മധുരം വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലേവറാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വാനിലയുടെ പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് വാനിലയുടെ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വാനിലയുടെ എസൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തതിനാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലൊന്ന് കുറിക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പാലോ അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടിയോ കുറുക്കിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ സാധാരണ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാൽ നമ്മളൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക കുറുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കുറുക്കിയെടുത്ത ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് അടച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ട് നന്നായി ഇത് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയി പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ബോക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴോട്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് ക്രീമായി കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് 
ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ കേട്ടോ പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വീണ്ടും എടുത്ത് നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നന്നായി ക്രീമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മൂടി വെച്ച് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റാവാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറായതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീതെയുള്ള അടുപ്പ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഐസ്ക്രീം കട്ടർ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളെ ഐസ്ക്രീം കട്ടർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ല ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്ക് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു